गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉन्टिन्यूंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉपोरेट सेक्टर इंडियन कॉपोरेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेनली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है आउट ऑफ हंड्रेड मोर देन नाइन्टी नाइन परसेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को कंपनीज बिलोंग करती हैं इंडिया का कॉपोरेट सेक्टर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो ग्रोथ है कॉपोरेट सेक्टर की इंडिया में वो एनेबल कब हो पाई जब हमारे लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपोरेट अफेयर्स जो है वो वेरियस इनिशिएटिव लेती है जो कॉपोरेट सेक्टर की एक्सपेक्टेशन है उसको मीट आउट करने के लिए जो भी आपके चेंजिंग सिनेरियोज हैं उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं चाहे वो ग्लोबल एनवायरमेंट है चाहे वो नेशनल एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बना के जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है कॉपोरेट uh, प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करवाने में और इसके लिए जो वेरियस इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स में चेंज किए हैं जैसे कंपनीज एक्ट टू इनएक्ट हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को चेंज किया गया कन्वीनियंट कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन हुआ ई सबमिशन ई फाइलिंग ऑफ वेरियस रिटर्न सिंप्लीफिकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ये वेरियस स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉपोरेट सेक्टर ग्रोथ क्या हुई है इंडियन कॉपोरेट सेक्टर की उसे हम स्टेबल से भी देख सकते हैं नाइनटीन टू में जो नंबर ऑफ कंपनीज थी वो थी सेवन टू फोर जीरो टू जो टू थाउजेंड सिक्सटीन इंक्रीज होकर हो गई वन जीरो डबल एट सेवन एट जीरो और इनकी पेड अप कैपिटल को भी अगर आप कंपेयर करें तो वो इंक्रीज है नेक्स्ट है आपका जो ये ग्रोथ हमें दिख रही है नंबर ऑफ कंपनीज में पेड अप कैपिटल में यहाँ से आपके की फीचर्स आते हैं इंडियन कॉपरेट सेक्टर के तो सबसे पहला है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंपनीज जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज है इंडिया में वो सेवन टू फोर जीरो थी नाइनटीन एटी टू में जो इंक्रीज होकर वन जीरो एट एट सेवन एट जीरो हो गई टू थाउजेंड सिक्सटीन में तो और इन कंपनीज ने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है इन दी जी डी पी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपोर्ट एंड एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया देन नेक्स्ट इज योर कंसिस्ट मेनली ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज जो इंडियन कॉपरेट सेक्टर है उसमें मेनली नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनका जो परसेंटेज है वो नाइन्टी नाइन परसेंट से ज्यादा है जो शेयर है गवर्नमेंट कंपनीज का वो लेस देन वन परसेंट है टोटल कंपनीज का जो रजिस्टर्ड है इंडिया में देन कंसिस्ट मेनली ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाई शेयर्स तीन टाइप्स की कंपनीज होती हैं जो कॉपरेट सेक्टर में ऑपरेट करती हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं वो 99 परसेंट जो है उनका शेयर है एज कंपेयर टू 1 परसेंट जो लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है इन द टोटल कंपनीज इन इंडिया देन डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज इंडिया में 88.6 परसेंट जो कंपनीज हैं उनकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो लेस देन वन करोड़ रुपीज है 9.3 परसेंट कंपनीज है जिनकी ऑथराइज कैपिटल वन करोड़ से लेके टेन करोड़ के बीच में है और रिमेनिंग 2.1 परसेंट कंपनीज की जो ऑथराइज कैपिटल है वो मोर देन टेन करोड़ रुपीज है देन एरिया ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इंडिया में कॉपरेट सेक्टर मोस्टली सभी जगह प्रेजेंट है नियरली ट्वेंटी परसेंट जो कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है और जो कंपनीज बिजनेस सर्विसेज ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में वर्क कर रही हैं फिफ्टी एट परसेंट ऑफ टोटल कंपनीज हैं जो इंडिया में वर्क कर रही हैं उसका 58 परसेंट जो है वो इन सेक्टर्स में कंपनीज वर्क कर रही हैं देन एरिया ऑफ लोकेशन अबाउट 53 परसेंट जो कंपनीज हैं इंडिया में वो लोकेटेड है महाराष्ट्र दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु गुजरात कर्नाटका तेलंगाना भी एक साइजेबल शेयर जो है शेयर करता है इन टोटल कंपनीज ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स और मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इंकरेज करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए तो फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट ने वेरियस बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया है ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की एंटरप्रेन्योर्स की उनको फुलफिल किया जा सके इसके लिए जो मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक गवर्नमेंट ने डेवलप किए हैं वो है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक 
पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कॉपरेटिव द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एरियाज फॉर प्राइवेट सेक्टर अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया है कि वो उन एरियाज में भी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकती हैं जो पहले रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर के इस पॉइंट को हम ऑलरेडी तीन से चार बार ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो पब्लिक सेक्टर में है उसमें सिर्फ दो जो इंडस्ट्रीज हैं वो रिजर्व हैं बाकी सारी ओपन अप हो चुकी हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए नेक्स्ट इज लिबरल लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने वेरियस कंसेशंस दी हैं इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अब जो लाइसेंस आपको चाहिए वो सिर्फ फाइव इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए और जो प्रोसीजर है लाइसेंस को एक्वायर करने का उसे भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है नेक्स्ट इज रिपील ऑफ एम एक्ट जो मोनोपोलिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हर्डल था इन दी ग्रोथ ऑफ बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल हाउसेस तो इन द ईयर 2002 गवर्नमेंट ने उस एक्ट को खत्म किया और उसे रिप्लेस किया एक लिबरल लिबरल एक्ट से जिसे कंपटीशन एक्ट 2002 कहा जाता है देन लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ने लिबरलाइज किया लिबरलाइजेशन का मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उन्हें सिंप्लीफाई किया कम किया फॉर द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी और जिससे जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें बेनिफिट मिला है वो इजीली इम्पोर्ट कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं देन लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स गवर्नमेंट ने अलाउ किया लिबरल इनफ्लो ऑफ फॉरन फंड का जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है इवन 100 परसेंट फॉरन इक्विटी पार्टिसिपेशन और इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो रेस कर सकता है फंड्स फॉरेन कंट्रीज से भी देन नेक्स्ट इज सपोर्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें वेरियस कंसेशन दिए गवर्नमेंट ने जैसे कंसेशनल लोन्स टेक्निकल असिस्टेंस टैक्स कंसेशन एसेट्रा और कई एरियाज को जो पहले एक्सक्लूसिवली रिजर्व थे स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए उनसे भी जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में फायदा मिला है तो जो प्राइवेट सेक्टर की स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं उन्हें ज्यादा ग्रो करने में जो है गवर्नमेंट ने हेल्प किया है नेक्स्ट योर प्रोटेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन टिल 1991 जो गवर्नमेंट है उसने अपनी कंट्री के जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करके रखा फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन कैसे वेरियस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटीज लगाकर एट हायर रेट्स इसने बेनिफिट किया डोमेस्टिक यूनिट्स को उस टाइम पर क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थे जो डोमेस्टिक यूनिट्स बना रही थी उस टाइम पे वो उस पोजिशन में नहीं थे उनकी वो क्वालिटी नहीं थी कि वो फेस कर सके फ्री कॉम्पिटिशन विद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स लेकिन अब जो ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की हो रही है तो जो उन्हें प्रोटेक्शन पहले दी गई थी उसे हटा लिया गया और अब वो कम्पीट कर सकते हैं फॉरन कॉम्पिटिशन के साथ नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज फैसिलिटेट करने के लिए ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की जो गवर्नमेंट है उसने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो हैं जैसे रोड पावर रेल ट्रांसपोर्ट वेयर हाउसेज बैंकिंग इंश्योरेंस टेलीकॉम्युनिकेशन इसको डेवलप किया तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से जो ग्रोथ है प्राइवेट सेक्टर की वो प्रमोट हुई है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस द बिगनिंग ऑफ नाइनटीन सेंचुरी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है कंट्री में उसके थ्रू ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन हुआ है प्राइवेट सेक्टर में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बहुत सारी बेसिक इंडस्ट्रीज थी जैसे टाटा आयरन एंड स्टील टाटा इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन बॉम्बे में कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो शुगर टेक्सटाइल और जूट में इस्टेब्लिश थी वो सब प्राइवेट सेक्टर में थी तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने इस्टेब्लिश किए वेरियस इंडस्ट्रीज इन कोलेबोरेशन विद फॉरन जो आपकी काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन कंपनीज थे और बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो ऑन करती हैं फॉरेन एक्सचेंज कंट्री के लिए वो भी प्राइवेट सेक्टर में सेटअप हुई टाटा बिरला रिलायंस उन्होंने सेवरल इंडस्ट्रियल वेंचर्स किए फॉरेन कंट्रीज में भी और जो प्राइवेट सेक्टर है इसी से हम जान सकते हैं इन्हीं पॉइंट से हम देख सकते हैं कि वो वास्टली और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ देन नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर इंडिया में डोमिनेट करता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को इंक्लूडिंग डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग फिशिंग एसेट्रा 
और गवर्नमेंट की असिस्टेंट और कॉपरेशन के साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसने नोटिसेबल प्रोग्रेस भी दिखाई है इस एरिया में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है नियरली 16.1 परसेंट इंडिया की नेशनल इनकम में और 46.2 परसेंट एम्प्लॉयमेंट में और इसका क्रेडिट जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ और वो हुआ किस वजह से एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर ने दिखाई है नेक्स्ट इज योर प्राइवेट सेक्टर एंड प्रोडक्टिविटी जो प्राइवेट सेक्टर है उसने अचीव किए हाय अचीव किए हैं हायर प्रोडक्टिविटी लेवल और उसने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है इन ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और उसकी वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है प्राइवेट सेक्टर ने डाइवर्सिफाई किया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जिसने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया है फॉर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी देन प्राइवेट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट करती है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो जाता है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है प्राइवेट सेक्टर को सफिशिएंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड की गई प्राइवेट सेक्टर में इस एरिया में विद द कॉपरेशन एंड असिस्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो ऑफर कर रही हैं लिबरल क्रेडिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देन नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर एंड ट्रेडिंग प्राइवेट सेक्टर ने हमेशा ही जो है वो आगे आके हेल्प की है ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पब्लिक सेक्टर की और बल्क ऑफ जो इंडिया का डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन ट्रेड है वो प्राइवेट सेक्टर करता है नेक्स्ट इज योर रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जो एक्सपीरियंस है वो ये शो करता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर ये जनरेट करता है ऑन एन एवरेज नाइन प्रॉफिट एज कम्पेयर टू फाइव पॉइंट सेवन परसेंट जो पब्लिक सेक्टर में जनरेट होता है देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसलिए भी सिग्निफिकेंट स्टेटस ऑक्यूपाई करता है इंडियन इकोनॉमी में क्योंकि वो जनरेट करता है सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट शेयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर जो जनरेट करता है सिर्फ ट्वेंटी पॉइंट फोर परसेंट नेक्स्ट इज मेजर अर्नर ऑफ फॉरन एक्सचेंज जो प्राइवेट सेक्टर है वो मेजर अर्नर है फॉरन एक्सचेंज का ये एक्सपोर्ट करता है रेडीमेड गारमेंट्स प्रेशियस जेम्स स्टोन्स ऑर्नामेंट्स इंजीनियरिंग गुड्स लेदर गुड्स हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा जिसकी वजह से जो कंट्री है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाती है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटेशन और डिफेक्ट्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज प्रियोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ नॉन असेंशियल गुड्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो वर्क सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है और वो सिर्फ वही गुड्स को प्रोड्यूस करता है जहां पर जनरेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट और जो पुअर कंट्री है जैसे इंडिया वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके जो स्केयर्स रिसोर्सेज हैं उसका मिस हो और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली उन प्रोडक्ट्स को बनाने में होती है जहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं वो हाई अर्न कर सके और सोशल वेलफेयर लो होता है तो जो गुड्स डिमांड करते हैं रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है जो प्राइवेट सेक्टर है करता है नेक्स्ट इज योर इंकरेजमेंट टू कंसनट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मोनोपलिस्टिक ट्रेंड्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंकरेज करता है कंसनट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को और ट्रेंड यही दिखाता है उसकी वजह से ग्रोथ होती है मोनोपलीस की बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन जो बिग एंटरप्राइजेस हैं सिर्फ उन्हीं को जो है लाइसेंस मिल पाता है और जो बल्क ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो मोनोपली जनरेट कर पाती हैं जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं सिर्फ उन्हीं की मोनोपली जो मार्केट है उसमें रह जाती है नेक्स्ट इज योर इंडस्ट्री नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो कॉमन है प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट uh, सेक्टर में हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जो भी हमारे ग्रुप्स हैं एक हैव नॉट्स और एक हैव हैव नॉट्स जो हमारे वर्कर्स हैं और जो हैव्स हैं वो मैनेजमेंट है जो हैव नॉट्स हैं मतलब जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी वेजेस को मैक्सिमाइज किया जाए जबकि जो मैनेजमेंट है जो हैव्स हैं जो मैनेजमेंट है वो चाहती है कि वेजिस को रिड्यूस किया जाए ताकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्राइक्स होते हैं लॉकआउट्स होते हैं और जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता है और मैन आर्स भी जो हैं आपके लॉस्ट होते हैं तो कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कम डिस्प्ले
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है वो भी एक डिस्करेजिंग फैक्टर है फीचर है प्राइवेट सेक्टर का बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस पुअर मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स हैं वो लॉसेज फेस करती हैं और जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है लॉस ऑफ प्रोडक्शन लॉस टू लीडिंग इंस्टीट्यूशन लॉस ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट सेक्टर की जो सिचुएशन है वो अराइज करती है और ये कॉमन है स्मॉल स्केल प्राइवेट सेक्टर यूनिट में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज प्रमोट्स ब्लैक मनी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू सो मच